So I would like to welcome every single participant in this year's Imrehegy camp meeting. You are going to have a wonderful week. I think we are all going to become brothers and sisters. And I'm really, really looking forward to what I believe God has put on my heart. És nagyon várom már azt, amit úgy hiszem, hogy Isten a szívemre helyezett. I have already spoken about this in Finland. Erről már beszéltem Finnországban. Uh, we live in Finland with Rogi. Finnországban élünk. That's where we serve. Ott szolgálunk. And uh, I'm really, really looking forward to the presentations. És már nagyon-nagyon várom az előadásokat. They have so spoken to my heart. Annyira a szívemhez szóltak, that I believe that that will speak to you as well. Hogy azt gondolom, hogy hozzátok is szólni fog. If we can give a title for this week's series, ha ennek a eheti sorozatnak egy címet adhatnánk, we could say that it is. Akkor azt mondhatnánk, hogy az az lenne. What does it mean to be human? Hogy mit is jelent embernek lenni? I believe that's a very important question to answer. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, amit meg kell válaszolni. We are all human beings. Mindannyian emberek vagyunk. We live our lives. Éljük az életünket. But do we really know what it means to be human? De vajon tényleg tudjuk, hogy mit jelent embernek lenni? So that's what we are going to answer during this coming week. Ezt a kérdést fogjuk megválaszolni a következő héten. And uh, today's presentation. A mai előadásunk. Will be like an introduction. Az egyfajta bevezető lesz. And its title is created for love. Szeretetre teremtve. Now, what I usually do, amit általában teszek, is that I start the presentations with a short word of prayer. Az az, hogy az előadásokat egy rövid imával kezdem meg. So let's have a short word of prayer. Mondjunk egy rövid imát. And then jump into the presentation. És aztán elkezdjük az előadást. Father in heaven, we have all come together to hear messages from you. Lord, we ask ears to hear and eyes to see. Speak to us. In Jesus' name. Amen. Please be seated. If you were to live your life again, would there be anything that you would do differently? I'm going to give you a couple of seconds to think. I read an interesting information. Egy nagyon érdekes információról olvastam. That during an average lifetime, hogy egy átlagos életidő alatt, the average American spends three years in business meetings. Az átlag amerikai három évet tölt üzleti tárgyalásokon. Thirteen years watching television. Az életidejében tizenhárom évet tölt tévénézéssel. Spending around ninety thousand dollars on food. Körülbelül 90 ezer dollárt költ ételre. Consuming around 50,000 kilo of food. 50,000. 50. 50,000. 50, kilo étel teszik meg. Making 1,800 trips to McDonald's. 1,800 alkalommal megy el a McDonald'sba. Eating 35,000 cakes. 35 ezer süteményt teszik meg. 670 kilo candy. 680 kilo édességet és cukorkát eszik. Involved in six car accidents. Uh, hat autóbalesetben van része. Men are hospitalized eight times. A férfiak nyolcszor kötnek ki kórházban. Women twelve times. I'm, for, I'm sorry. Sajnos a nők tizenkétszer. And they sleep about 27 years of their life. És körülbelül az életükből 27 évet alvással töltenek. Now. One of the things that has surprised me as I'm getting older, I think. Az egyik dolog, ami meglepett, ahogy úgy gondolom, hogy én is 
I döszödöm. Is that I did not notice that when I was a child. Hogy hát én nem vettem észre, amikor gyerek voltam. That time is passing by so quickly. Hogy az idő olyan gyorsan megy. You know, hardly you have finished your studies. Alig fejeztet be a tanulmányait. Graduated from university. Épp csak lediplomáztál az egyetemről. You have got married. <laughs> Megházasodtál. You start to work. Elkezdtél dolgozni. And you are almost retired. És már majdnem nyugdíjba mész. What is going on here? Mi megy itt? So the question is. Kérdés az. How can we best use the time we have, that little short time? Hogyan tudjuk azt a rövid kis időnket a legjobban használni? To live the best life possible. Hogy a lehető legjobb életet éljük. That's what we are going to take a look at this week. Ezen a héten ezt fogjuk megnézni. Can we live a life of super abundance? Vajon egy bővölködő életet tudunk-e élni? And if so, és ha igen, how does it look like? Az hogyan néz ki? We have to answer the question, of course. Meg kell válaszolnunk a kérdést. What is life? Mi az élet? You have two different glasses you can use. Két különféle szemüveget használhatsz. In order to understand what life is all about. Hogyha meg akarod érteni, hogy miről szól az élet. And all of us have one of these two glasses. És mindannyian viseljük valamelyikét a két szemüveg közül. The first glass. Az első szemüveg. Is that life is a coincidence? Az az, hogy az élet az csak egy véletlen. All this is a big coincidence that we Mind exist. Ez egy nagy véletlen, hogy mi létezünk. Life came about by nothing. Az élet a semmiből jött. Life is going to nothing. Az élet a semmiben megy. And that little thing here is. És a picike dolog itt. What do you think it's about? Az mire szól akkor? Nothing. A semmire. Nothing there. Semmi ott. Nothing there. Semmi amott. Nothing here. Semmi. So there's nothing to really expect here. Mert akkor semmi csak kell itt várni. Life is a big accident. Az élet csak egy nagy véletlen. And unfortunately, és sajnos, millions of people have lived according to this philosophy. Sok millió ember ez a filozófia szerint élt. But I believe. De én úgy hiszem, glass you can hogy létezik egy másik szemüveg is. And that is, és az, that life is a gift. Ez a szemüveg ez az, hogy az élet az egy ajándék. If life is a gift, hogyha élet az egy ajándék, then it must have come from someone who has given us that Akkor ez valaki től kell, hogy jöjjön, aki ezt ajándékként adta. According from, from this perspective, ebből a szemszögből, life is a gift. Az élet az egy ajándék. From a loving creator. Egy szerető teremtőtől. Who loves each one of us. Aki mindannyiunkat szeret. We have received life as a gift. Az életet ajándékba kaptuk. But we have also the responsibility to take care of that gift. De felelősségünk van, hogy vigyázzunk erre az ajándékra. In this series, ebben a sorozatban, we are going to answer the question, what does it mean to be human? Megválaszoljuk a kérdést, hogy mit jelent embernek lenni. From the second perspective. A második szemszögből. Life is a gift. Az élet az egy ajándék. Maybe some of you have come here and you have a lot of questions. Talán néhányan úgy jöttetek ide, hogy sok kérdésetek van. That's good. És ez jó. Maybe you have questions about God. Talán kérdéseid vannak Istenről. Maybe you have questions about Christianity. Talán a kereszténységről vannak kérdéseid. Maybe you have questions about life just generally. Talán általánosságban véve az életről vannak kérdéseid. But maybe you say, Sebastian, hold on for a second. De talán azt mondod, Sebastian, várj egy kicsikét. We know that religion is illusion. Tudjuk, hogy a vallás az csak egy illúzió. Religion brings about all horror. A vallás hozzá mindenféle horror. It's only the weak people who become religious people. És csak a gyenge emberek válnak vallásossá. Now this atheist, a famous psychologist, whose name was Albert Ellis. Albert Ellis a híres ateista pszichológus. He saw uh, religious faith. Ő a vallási hitet úgy nézte. As an emotional sickness. Mint egy érzelmi betegség. So he didn't like religion. De hát nem nagyon bírta a vallásokat. He critiqued religion. Eléggé kritizálta a vallásokat. But as studies were coming in, de hogy elkezdtek kutatásokat végezni, how spirituality and religion is actually a cause for well-being, hogy a vallás és a lelkiség az hogyan válik a jólétnek az okozójává, then he was getting a turn. 
Akkor ő egy fordulatot tett. And he said this about the effect of the Bible. És aztán a Biblia hatására ezt mondta. As for well-being. Mint a jólétről. He says, I think that I can safely say. Azt mondja, úgy gondolom, hogy biztosan állíthatom. That the Judeo-Christian Bible. Hogy a, a zsidó keresztény Biblia. Is a self-help book. Az egy önsegítő könyv. That has probably enabled more people to make more extensive and intensive uh, personality and behavioral changes. That has probably helped more people to be Ami valószínűleg több embert segített abban, hogy viselkedési változásokat hozzanak létre. Then all professional therapists combined. Mint az összes professzionális terapeuta együttvéve. Could it be? Lehetséges-e? That the Bible is actually like a self-help book. Vagy a Biblia az olyan, mint egy önsegítő könyv. But becoming a living book. De egy élő könyvé vált. Which speaks to our living situations wherever we may be. Ami a mi élethelyzetünkhöz szól, akármiben is vagyunk. We are going to follow the guidance of the psychologist Albert Ellis. Albert Ellis-nek a tanácsát fogjuk most követni. And we are going to take a look at some incredible answers about life. És né- megnézzünk néhány fantasztikus választ az életről. Let me take you to the 13th century of Germany. Hadd vigyelek el téged a 13. századi Németországba. There was a German king by the name King Friedrich. Volt egy német király, Friedrich király. Really German name, Friedrich. Friedrich, igazi német név. And he made a cruel experiment. És egy nagyon fontos vizsgálatot hajtott végre. What he wanted to know. Ahol azt akarta tudni. What language babies would start to speak when they would grow up. Hogy a kisbabák milyen nyelvet kezdenének el maguktól beszélni, ahogy fölnőnek. But here was the catch. De itt van a lényeg. No one were to speak to the babies. Senki sem szólhat a kisbabákhoz. What language will they learn? Milyen nyelvet fognak megtanulni? If no one is speaking to the baby. Hogyha senki sem beszél a kisbabákhoz. But not only no speaking. De nem csak hogy nem lehetett beszélni a kisbabákhoz. No touching. Nem lehetett őket megérinteni. So these babies, they were taken from their parents at birth. Ezeket a kisbabákat elvették a szüleiktől a születésekor. And women would take care of them. És um, más milyen nők vagy Ápolók viselték volna az ő gondjukat. But the nurses were forbidden to speak in the presence of the babies. De az ápolók számára tiltott volt, hogy beszéljenek a kisbabák jelenlétében. Just as it is with any experiment. Csak úgy, mint minden más vizsgálattal és tapasztalattal. The German king put before him a hypothesis. A német király egy feltevést tett maga elé. He said that the, 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 the babies would learn German. Ő azt mondta, hogy a kisbabák németül fognak beszélni. Of course, he was German. Persze, hát ő német volt. But no speaking, no touching. De nem lehet beszélni, és nem lehet megérinteni. The babies, they were fed with food. A kisbabákat etették étellel. And other necessary things. És más alapszükségleteket elvégeztek körülöttük. But no touching. De nem érintették meg őket. And no speaking. És nem beszéltek hozzájuk. This devilish study Ez az ördögi tanulmány did not produce the result that King Frederick wanted. Nem azt az eredményt hozta, amit Frederick király akar. But it revealed something fundamental about human nature. Hanem az emberi természetről egy alapvető igazságot tárt fel. Not only that the babies did not grow up and speak any languages. Nem csak az nem történt meg, hogy a kisbabák nem nőttek föl, mint németül beszélő. Gyermekek, they all died. Hanem mindannyian meghaltak. They all died. Mind meghaltak. And so in 1248, that the Italian historian Salim Bene expressed a scientific observation. Az olasz tudós úgy fejezte ki ezt a tudományos kutatást, that they could not live without love. Hogy a kisbabák nem tudnak élni szeretet nélkül. They could not live. Without love. Nem tudnak élni szeretet nélkül. How is it with us? Hogyan van ez velünk? Grown up people. Felnőtt emberekkel. How is it with us as a human race? Mi van mi a helyzet velünk mint az emberi fajjal? Can we survive without love? Túl tudunk élni szeretet nélkül. If there is a book 
Ha van egy könyv. If there is a book, I would recommend to each one of you. Ha van egy könyv, amit minden nyíltoknak ajánlok. It's a book written by Ty Gibson. Az egy olyan könyv, amit Ty Gibson írt. In English, it's called a God Name Design. Magyarul úgy fordították le a címét, hogy Istennek nem jó nélküled. This is a must-read book by everyone. Ez egy olyan könyv, amit mindenkinek el kéne olvasni. This experiment that I talked to you about, I found it in that book. Ez a kutatás, amiről most beszéltem, ezt ebben a könyvben találtam. And you are able to find this book in Hungarian. És ez a könyv magyarul is elérhető. This is a must-read book because it has changed the way I see life. Ez egy olyan könyv, amit muszáj elolvasni, mert ez megváltoztatja a mi nézőpontunkat az életről. Can you say please the title in Hungarian again? Tehát a szerző Ty Gibson és a cím Isten nem jó Istennek nélküle. So please, if you can buy that book, buy that book. Hogyha meg tudjátok szeretni ezt a könyvet, akkor szerezzétek be. So what I've been doing the last couple of months, couple of years. Amit az elmúlt hónapokban és években tettem. I have been seeking to dig into the latest scientific discovery. Próbáltam beleásni magamat a legutóbbi, a legfrissebb tudományos kutatásokba. About human well-being. Az emberi jólétről. Why do we exist? Miért létezünk? And how come that these babies died? És hogy lehetséges, hogy ezek a kis babák meghaltak? And the babies were not able to survive without love. Szeretet nélkül nem tudtak túlélni. My question to you is this this evening. A kérdésem ma este hozzá a következő. Could it be? Lehetséges e? That we as human beings. Hogy mi mint emberi lények. All of us in our deepest meaning of what it means to be a human. Mindannyian a legmélyünkben is to discover that we have actually been created for love. Arra vágyunk, hogy felfedezzük, hogy bennünk, hogy minket szeretetre teremtettek. Now, in the 20th century, the 21st century, a 20 és a 21. században a similar scientific experiment was done. Egy hasonló tudományos kísérletet hajtottak végre. But this was more human. De ez emberi volt. The famous physician Dr. Dean Ornish. A híres orvos Dean Ornish. He wrote a bestseller book. Egy ilyen bestseller könyvet írt. And he presented study after study after study. És kísérlet után kísérletet mutatott be. That people are literally created for love. Hogy az emberek szó szerint szeretetre lettek teremtve. Ornis shows that love is megmutatta, hogy a szeretet is actually the main factor. A fő faktorja. When it comes to emotional, uh, emotional, mental and physical well-being. Az érzelmi, a mentális és a fizikai jólétünknek. And so he came to this unexpected conclusion. És erre a váratlan következtetésre jutott. And he said the following. És a következő mondta. Anything. Bármi. So whatever is going to come is going to be anything. Tehát bármi ami az, bármi lesz. Anything that promotes feelings of love and intimacy is healing. Bármi a szeretetet és a meghittség érzését kelti, gyógyító. Anything that promotes isolation. De bármi ami az elszigeteltséget. Separation. Elszakadást. Loneliness. Magányosságot. Loss. Um, elvesztés, hostility, ellenségeskedés, anger, haragot, cynicism, cynizmus, depression, depresszió, alienation, elidegenedés, and related feelings, és az ehhez hasonló érzéseket kelti, often leads to suffering, disease, and premature death from all causes. Sokszor szenvedéshez, betegséghez és idő előtti halálhoz vezet. Mindegy, milyen forrásból fakad. So experience joy and love leads to what? Tehát, hogyha örömet és szeretetet tapasztalt, az mihez vezetett? Healing. Gyógyuláshoz. Opposite feelings led to... Ez, ez az ellentétes érzések hova vezette? Disease. Betegségekhez. And even premature death. És még idő előtti halálhoz is. Now we must say this, my friends. Muszáj azt mondanunk, that Dr. Dean Ornish did not use love the way it is used in our culture. 
hogy Dean Ord is a szeretetet nem abban az értelemben használta, mint a mi kultúránkban ezt használjuk már. It's not this pop culture love Dean, Dr. Dean Ornish is talking about. Dean Ornish itt nem a pop kultúrának a szeretetéről yeah. beszél. You know, in one song... The... Tudjátok, az egyik ének úgy szól, hogy... I love you, love you, love you. Szeretlek, szeretlek, szeretlek. But then there's the second song. De a második ének... And the second babe has been replaced by a third babe. És a második csaj már egy harmadik csaj helyettesíti. And then comes the third album. És aztán egy harmadik album. And he's singing about a whole new babe, which he says, I love És aztán egy teljesen you, új csajról beszél, akinek mondja, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek. This is a completely other love, which he is presenting in this scientific work. Ez teljesen különbözik attól a szeretetről, mint amit Dean Orlis az ő kutatásában bemutatott. He's speaking about an unselfish love. Ő egy önzetlen szeretetről beszél. Love which you not only receive, szeretet, amit nem csak megkapsz, but you give, hanem te adod is. In the form of service and help. Abban, and so hogy segítesz és szolgálsz másoknak. This is how it continues. És így folytatja. What is also important in a number of studies, ami szintén in, ö, fontos so, sok tanulmányban, is not only how much you get, but also how much you give. Az az, hogy nem csak az fontos, hogy mennyi szeretetet kapsz, hanem hogy mennyit adsz te magad. Giving and receiving love and intimacy are healing for both the giver and for the recipient. A szeretet adása és az abban való részesedés, valamint az intimitás gyógyító hatású mind az adományozó, mind a befogadó részére. In one study of more than 700 elderly adults, az egyik tanulmányban több mint 700 idős embert vizsgált meg. The effects of aging had more to do with what they had contributed to their social support network. The effects of aging. Uh, az öregedésnek a hatása. Had more to do with what they contributed to their social network. Az uh, többet adott hozzá az uh, szociális hálójukhoz. Than what they received from it. Mint amit ők abból kaptak. The more love and support they offered, minél több szeretetet adtak, the more they benefited themselves. Annál jobban uh, profitáltak belőle. So Ornish is making an enormous claim here. Tehát Ornish egy hatalmas állítást teszi. If anyone, hogyha bárki, is living according to this cycle of love, a szeretet ciklusa szerint él, giving. Adni, and receiving love, és kapni szeretetet, then we are actually on a path towards healing. Akkor a gyógyulás ösvényére léptünk. And he is seemed, he is seeming to say as a scientist, és ő mint egy tudós azt mondja, that we are literally designed for love. Hogy szó szerint szeretetre lettünk megalkotva. It is as if our existence is run by the law of love. Az olyan, mint hogyha a létezésünket a szeretet vinné előre. He writes this. Következő írja. So here you have the cycle of love. The scientific evidence, he says. A tudományos bizonyíték. I want to pause. Szeretném itt megállni egy pillanatra. You heard me correctly. Helyesen hallottatok. The scientific evidence a tudományos bizonyíték leaves little doubt that love and intimacy are powerful determinants of our health and survival. Alig ha hagy kétséget afelől, hogy a szeretet és a meghitt kötődés fontos meghatározói egészségünknek és túlélésünknek. Why they have such an impact remains somewhat az viszont, hogy miért van ekkora befolyásuk, némiképp rejtély marad. Mystery. Rejtély. Isn't that interesting? Nem érdekes? Here you have a scientist. Itt van egy tudós. With such a brain. Egy hatalmas agyal. Discovers that our very essence is about unselfishness. Aki felfedezi, hogy a mi lényünknek a lényege az az önzetlen szeretet. And coming to the conclusion, és ahhoz a következtetéshez jut, I cannot describe this. Hogy nem tudom megfogalmazni. It's a mystery. Ez egy rejtély. The book is actually about and interviewing 22 experts in their fields. A könyvben 22 szakértőt interjúval, meg akik az ő saját 
területükön szakértők. And Dr. Ornish is asking them the question. És Dr. Ornish azt a kérdést teszi fel. It seems to be that we are literally intrinsically designed for love. Hogy úgy tűnik, hogy belülről szeretetre vagyunk teremtve, megalkotva. Why? Miért? And what are the experts saying? És mit mondanak a szakértők? Isn't it strange? Nem furcsa. Mystery. Rejtélyes. Isn't it strange? Nem különös. Dr. Ornish concludes in, in his book. Dr. Ornish a következő következtetés mondja le. Yet mystery remains. A rejtély továbbra is fennáll. No one can fully explain what is going on. Senki sem tudta minden kétséget kizáróan megmagyarázni, miért történik mindez. Why love and intimacy matter so much. Miért számít ilyen sokat a szeretet és a meghítség? You and I know deep, deep inside that this is true. Te és én tudjuk legmélyebb valónkban, hogy ez igaz. But why it is so? De miért? The scientific experts. A tudományos szakértők cannot give an explanation. Nem tudták megmagyarázni. And I'm going to propose to you at least two thoughts. De én legalább kétféle gondolatot fogok elétek tárni. Why these experts, if we can call them experts, hogy miért van az, hogy ezek a szakértők, a szakértőnek nevezhetjük őket, cannot answer such a basic question about human existence and human nature. Hogy miért nem tudtak megválaszolni ilyen alapvető kérdést az emberi létről és az ember lényéről? First, először is, the author Ty Gibson in his book, Ty Gibson az ő könyvében azt írja. He's saying that the modern scientific world Azt mondja, hogy a modern tudományos világ is trying to understand selfless love próbálja megérteni az önzetlen szeretetet through the glasses of anti-love. A szeretet ellenesség szemüvegein keresztül. What this means Amit ez jelent is the framework which science has built up az az, hogy a tudomány egy olyan keretet hozott létre in which they are not able to understand how life actually functions and operates. Amiben nem tudják megérteni, hogy az élet tulajdonképpen alapvetően hogyan működik. Why? Miért? Because the framework they have built the past hundred and so years mert az, az a keret, amit az elmúlt száz valahány évben létrehozta operates by the phrase survival of the fittest. Az egy olyan kifejezés alapján működik, mint a legerősebb a túlélő. How many of you have heard this phrase? Survival. ezt a kifejezést? Survival of the fittest. A legerősebb a túlélő. Darwinism. A darwinizmus. So who survives? Ki az aki túléli? The strongest. A legerősebb. The biggest. A legnagyobb. Survives. Az fog túlélni. The scientists believe. A tudósok azt hiszik, that the law of life that governs our existence, hogy az életnek a törvénye, ami a létezésünket irányítja, is self-preservation. Az önfenntartás. These experts believe, ezek a szakértők azt hiszik, that the basic factor for survival is selfishness. Hogy az alapvető tényező a túléléshez az az önzés. So that means, tehát az azt jelenti, There's no such thing as selfless love. Hogy nincs olyan, mint az önzetlen szeretet. There's no such really thing as putting your some yourself or someone. Uh, there is no such thing as putting uh, someone before you. Hogy nincs olyan dolog, hogy valakit magad elé helyezel. It's completely logical. Why would you do that? De is a logikátlan. Miért tennéd ezt? Why should animals and creatures? Miért van az állatok és a különböző terem? Have gone through the Darwinian evolutionary process. Átmennek ezen az evolúciós folyamaton. They've been struggling for millions and millions of years. Több millió évig egymással küzdenek. For survival and a túlélésért. And suddenly they are going to act in love towards each other. Come on. Ezek hirtelen egymás felé szeretetet mutatnának ki. Gyerünk már. My friends. Barátaim. If Darwinian evolution is true. Ha a Darwini evolúció igaz. It excludes all altruistic selfless impulse. Ez kizárja magából az összes önzetlen szeretetten alapuló elvet. If Darwinism is the glasses in which we are to understand the world. 
hogyha a darwini szemüvegen keresztül akarjuk megérteni a világot and what does it mean to be a human és az hogy mit jelent embernek lenni we must unfortunately come to the realization akkor sajnos arra a felismerésre kell jutnunk that love in its purest selfless form hogy a szeretet a legtisztább önzetlen formájában does not exist. nem létezik. It's just an illusion. Csak egy illúzió. But my friends. De barátaim. What was it that Ornish said? Mit mondott Ornish? The what? A micsoda? The scientific evidence. A tudományos bizonyíték is pointing that human nature operates according to the law of Selfless love. mutat, hogy az emberi természet az önzetlen szeretet alapján tud működni. And this is where we are headed. És erre tartunk. Let me give you a couple of examples. Hadd adjak néhány példát. His name was Eric Rabbi. Az ő neve Eric Rabbi volt. He was a philosophy professor. Egy filozófus professzor volt. And he did not believe. És nem hitt abban that you could actually do something good for someone without expecting a reward. Hogy valaki számára valami jót tenni, anélkül, hogy valami utalmat várnál cserébe. But he thinks differently now. De most már másképpen gondolkodik. Because a complete stranger had donated a kidney to him to save his life. Mert egy teljesen ismeretlen ember a veséjét oda adományozta neki, hogy megmentse az ő életét. This man who donated his kidney. Ez az ember, aki az ő veséjét oda adományozta. He was passing through town when he had overheard someone. A, egy városon haladt keresztül, amikor hallotta valakitől. That this Eric needed an organ donor. Hogy az Ericnek szüksége van egy adományozó valakire, aki szervet tudna neki adományozni. He was thinking about it. Gondolkozott rajta. He talked to his family. Beszélt róla a családjának. He contacted Eric. Erikkel kapcsolatba lépett. Who could hardly believe his ears. Aki alig tudott a füleinek hal... hinni. Eric said. Eric azt mondta. He expects nothing from me in return. Semmit sem vár el tőlem cserébe. Not even a thank you. Még egy köszönömöt se. It brings tears to my eyes. Ez könnyeket hoz a szemembe. Thinking about what type of person he is. Ha csak arra gondolok, hogy milyen személy lehet. If more people were like him. Hogyha több ember lenne olyan, mint ő, the world would be a, completely different place. a világ egy teljesen másmilyen hely lenne. You see, we see these acts also in history. We see these acts also in history. Ezeket a tetteket láthatjuk a történelemben is. Let me take you to the 6th of June, 1944. Hadd téged 1944. Let me take you to the most dangerous mission of D-Day. Hadd vigyelek el téged a legveszélyesebb misszióra, a D-nak missziójára. The success of the entire D-Day invasion. Az egész dénapi meg, ö, megszállásnak a sikere hinged largely on the action of a highly trained force. Nagyban egy nagyon magasan képzett erőcsapatnak a sikerétől függött. Their task was to scale the 100 foot cliff at Point de Hoc. Az volt a feladatuk, hogy megmásszák a 100 láb magas sziklát. De, destroy six powerful uh, artillery guns. Tönkretegyenek, megsemmisítsenek hat hatalmas ágyút. Cut German communications. Elvágják a német kapcsolatot. Set up roadblocks. Felállítsanak út akadályokat. And hinder enemy reinforcements from reaching the beaches. És hogy megakadályozzák, hogy az ellenség um, erősítő csapatokat küldjön a saját csapataihoz. Maybe you ask. Talán azt a kérdést teszed fel. What would happen if the mission is not successful? Mi történik akkor, ha ez a küldetés ez sikertelen? Well, those guns from the Germans would decimate the Allied troops. Akkor azok a fegyverek a szövetséges erőket teljesen megsemmisítik. As they are storming on the beaches of Normandy. Ahogy Normandiának a partjain táboroznak. It seemed like an impossible job. Úgy tűnik, mint egy lehetetlen feladat. But against all odds. De mindezek ellenére. They had courage. Bátorságot vettek. And they completed their mission. 
És befejezték a küldetésüket. After waiting three days for rescue with little food or ammunition. Három napig vártak szabadulásra, szinte semmi ételük már nem volt. Only 50 of them remained standing. Már lőszerük sem volt, és csak 15-en maradtak állva. But they stood tall. De ők ott álltak szilárdan. 40 years after that fateful day. 40 évvel ez a hűséges nap után. President, President Ronald Reagan paid tribute to these men. Ronald Reagan tiszteletét tette ezek a hősök előtt. Who conquered the cliff. Akik meghódították a sziklát. This is what Reagan said. És ezt mondta Reagan. These are the boys of Point the Hook. Ezek a Point the Hook is rácok. These are the men who took the cliff. Ezek azok a férfiak, akik bevették a sziklát. These are the champions who helped a free continent. Ezek azok a bajnokok, akik felszabadítottak egy kontinens. These are the heroes who helped end the war. Ezek azok a hősök, akik segítették egy háború befejezését. Then he turned to, towards them and asked the question. Aztán hozzájuk fordult és feltette a kérdést. You were young the days you took the cliffs. Fiatalok voltatok, amikor megmásztátok a sziklákat. Some of you were hardly more than boys. Néhányan közületek alig voltak többek, mint csak fiúk. Would the deepest joys of life before you. Az élet legmélyebb örömei még előttetek álltak. Yet you risked everything here. Mégis itt mindent kockára tettetek. Why? Miért? Why did you do it? Miért tettétek ezt? What impelled you to put aside the instinct for self-preservation? Mi készített titeket arra, hogy félretegyétek a túlélés ösztönét? And risk your lives to take these cliffs. És az életeteket kockáztassátok, hogy bevegyétek ezeket a sziklákat. These are good questions, aren't they? Ezek jó kérdések, nem? Why? Miért? Why would anyone volunteer for the most dangerous mission of the day? Miért vállalkozna önkéntesnek valaki a legveszélyesebb küldetésre? But there is one thing though. De van egy dolog. These men were willing to sacrifice their lives. Ezek a férfiak képesek voltak és készek voltak arra, hogy feláldozzák az életüket. Their safety. A biztonságukat. And even their lives. És az életüket for a cause that was greater than themselves. Egy olyan okért, ami nagyobb volt mint ő. They did not gain anything by scaling the cliffs. Ők nem nyertek semmit sem abból, hogy megmászták a sziklát. And we could say the same thing for all the heroes. És ezt mondhatnánk el Ugyanezt mondhatnánk el az összes hősre. This is what we could say with all the policemen and the firemen. Ezt mondanánk az összes rendőrre és tűzoltóra. Who were going into the collapsing World Trade Centers on 9/11. Aki szeptember 11-én bementek az összeomló világkereskedelmi központba. Risking their lives for total strangers. És kockára tették az életüket teljes idegenek számára. Believe it or not. Akár hiszünk, akár nem. There are even many examples of altruistic behavior. Sokkal több példa van az önfeláldozó magatartásra. Even in the animal world, we find these altruistic behaviors. Még az állati világban is láthatunk ilyen viselkedéseket. I want to show you a four-minute clip. Szeretnék megmutatni egy négy perces klipet. Of how the altruistic behavior is found even in the animal kingdom. Hogy az önfeláldozó viselkedést hogyan láthatjuk még az állatvilágban is.
we see the law of love. Láthatjuk a szeretet törvényét. And as I was watching the clip, ahogy ezt a videót néztem, a Bible verse came to my mind. Egy Biblia igevers jutott az eszembe. In the book of Isaiah, we are told. Ézsaiás könyvében azt olvashatjuk. When God will recreate the world. Amikor Isten újra teremti a földet. Speaks about the animal kingdom in the following way. Az állatvilágról a következőképpen beszél. The wolf also shall dwell with the lamb. És lakozik a falkas a bárányjal. This is verse six in chapter eleven. Tizenegyedik fejezet hatodik versében. Well, the wolf also shall dwell with the lamb. És lakozik a falkas a bárányjal. The leopard shall lie down with the young goat. A párduc a kecske fiúval fekszik. The calf and the young lion and the fatling together. A borjú és az oroszlán kölyök és a kövér barom együtt lesznek. And a little child shall lead them. És egy kis gyermek őrzi azokat. The cow and the bear shall graze. A tehén és a medve legelnek. The young ones shall lie down together. És együtt fekülsznek fiaik. And the lion shall eat straw like the ox. Az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. That's very interesting, isn't it? Ez nagyon érdekes, nem? We are told the following. A következőt tudhatjuk. From Ornish. Ornish-tól. Could you please read it? Nagy válságon megyünk keresztül. Temérdek adatunk van, amire nincs magyarázó elméletünk. Sehogy sem tudjuk összekapcsolni az apró részleteket, amelyek felhalmozottak. Nincs magyarázó elmélet, amely a teljes képet átfogná. Could it be Lehetséges-e, that biblical Christianity hogy a bibliai kereszténység can actually give a powerful explanation why the law of love is the function of how every is everything is explained. We are told by Ty Gibson. Ty Gibson a következő írja. Másikról beszél, mi pedig megpróbáljuk nem megérteni ezt. Azt várjuk, hogy az adatok ránk mutassanak, mint a legmagasabb valóságra, csak hogy nem ebben az irányban mutatnak. A tudás határain nem más történik, mint hogy minél többet tudunk, annál nyilvánvalóbbá válik, hogy a valóság több, mint az észlelhető anyagi világ. A tudomány azonban kizárta Istent a magoldási képletből, így nem tudunk mihez kezdeni a rámutató adatokkal. De ez továbbra is megmarad. Erősebben, mint bármi más ebben a világban. Kitartóban, mint a legelkeseredettebb ellenállásunk. Rendíthetetlen az embernél valami többre, nagyobbra szegeződve. Egy ponton már nem tehetünk mást, mint megkérdezzük a megkerülhetetlen. Mi az a valami, ami több és nagyobb? Van-e a bennünk lüktető vágynak megfelelő párja, amelyben kieléglés talál? I believe that there is a suitable companion. Az gondolom, hogy van egy megfelelő társ. And that is God Himself. És ez maga Isten. The Creator of all mankind and of all existence. Minden létezőnek a teremtője. He who has created us. Aki megteremtett bennünket. Who has redeemed us from sin on the cross. Aki megváltott bennünket a bűneinkből a kereszten. He is the one that has created us for love. Ő az, aki szeretetre teremtett minket. Because the Bible says that God Himself is love. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. And so these scientific evidences about human nature. Tehát ezek a tudományos bizonyítékok az emberi természetre. About human well-being. Az emberi jólétre. It does not surprise us as Christians. Minket keresztényeket nem lep meg. Because we believe. Mert abban hiszünk, if God is love, hogyha Isten a szeretet, then God will create a world where life will be about love. Olyan világot teremtene, amit a szeretet vezet. Where the law of life, ahol az élet törvénye, is the law of love. A szeretet törvény. And no wonder Jesus could say. És nem csoda, hogy Jézus azt mondta. What is eternal life? Mi az örök élet? That they know you. Hogy megismerjenek téged. The only true God and Him who you sent, the Son 
Jesus Christ. Az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Jesus says, what is eternal life all about? Jézus mit mond, hogy miről szól az örök élet? Relational perception. Kapcsolati valóságról. Realizing who God is. Észrevenni, hogy ki is Isten. Growing in your understanding of who this God is. Növekedünk abban a megértésünkben, hogy ki is Isten. Coming closer and closer to Him. Közelebb és közelebb kerülünk hozzá. And daily allowing a Him to change us. És naponta megengedjük neki, hogy megváltoztasson minket. We are created for love. Szeretetre lettünk teremtve. So this week, és ezen a héten I want to challenge you. szeretnék eléd egy kihívást tenni. I want to invite you. Szeretnélek meghívni. Dare to discover a God who is love. Merj felismerni egy olyan Istent, aki a szeretet. A God who cares. Egy Isten, aki törődik veled. A God who is near. Egy Isten, aki közel van hozzá. A God who wants our best. Egy Isten, aki a legjobbat akarja nekünk. We've been created for love. Szeretetre lettünk teremtve. You've been created for love. Szeretetre lettél teremtve. You are created to function according to this law. Arra lettél teremtve, hogy ez a törvény szerint működjél. And that's only when freedom. És ez csak akkor tud megtörténni. When you have freedom. Amikor szabadságod van. And you are able to discover human flourishing. És lehetőséged van felfedezni az emberi jólétet. May we have a short word of prayer. Zárjuk be az előadásokat egy rövid imával. Father in heaven, Mennyi, we thank you for this message. Hálásak vagyunk neked azért az üzenetért. Where you have spoken to me during this meeting. Az előadás alatt hozzám is szóltál. That you have created each one of us according to the law of unselfish love. Hogy mindannyiunkat az önzetlen szeretet törvénye alapján teremtettél meg. For science is showing us. A tudomány azt mutatja nekünk. Who you really are. Hogy ki is vagy valójában. And so, Father, during this week. Sajnálk arra kérünk, hogy ezen a héten. From this perspective. Ebből a szemszögből. We want to understand what does it mean to be a human. Szeretnénk megérteni, hogy mit is jelent embernek lenni. Especially in the 21st century. Különösen a 21. században. Lord, lead us during these meetings. Atyánk, vezess bennünket azok az előadások alatt. And be with us during the entire week. És legyél velünk az egész héten. Christ's name. Jézus nevében. Amen. Amen.